আসসালামু আলাইকুম জুম্মা মোবারক সবাইকে কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো যে যেখানে আছো ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনা করি আমি ভোর থেকে আমার ব্লগটি শুরু করছি আগামী কাল থেকে আবার নতুন রুটিন শুরু হয়ে যাবে আগামী কাল রোজা আমি রুটি ভাজতেছি রুটি মানে রুটি পরোটা রুটিটাকে আমি পরোটা বানিয়েছি এটা আমার বাচ্চারা খায় এই যে তিনটা পরোটা আমি আমার দুই ছেলে এই আমি একটা চা চা দিয়ে একটা রুটি একটা পরোটা খাই সকালবেলা এটা তখন আটটা বাজে আমি পরোটা ভেজে চা বানিয়ে আমি নিজে খেয়ে নেব আর সবাই ঘুমাচ্ছে শুক্রবার ব্লগ এটা সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা রমজানের শুভেচ্ছা অগ্রিম শুভেচ্ছা সবাইকে সবাই রমজানের মধ্যে ভালো থাকবে দোয়া করবে আল্লাহর কাছে আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই মহামারী থেকে মুক্তি দেয় আমার বিশ্বাস আল্লাহ আমাদের কথা শুনবে আমাদের উপর রাগ করে বেশি দিন আর থাকতে পারবে না আমি দুটো রুটি ভাজা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে আর একটা ডিম পোস করে নিচ্ছি আমি খাবো আর সবাই এখন ঘুমাচ্ছে তো দুই ছেলে হাজবেন্ড ঘুমাচ্ছে আর ডিমটা পোস করার সময় এখন ডিমের কুসুমটা তোমরা একটু শক্ত করে ভাজবে যেন কাঁচা না থাকে কাঁচা কুসুম খাওয়া যাবে না আর সেদ্ধ করলেও কাঁচা কুসুমটা মানে হাফ সেদ্ধ খাওয়া যাবে না ফুল সেদ্ধ করে নিতে হবে ভালোভাবে আমার তাওয়াটা একটু নষ্ট হয়ে গেছে এটা কিন্তু টপারের তারপরে দেখো কি অবস্থা ডান্ডাটা খুলে পড়ে গেছে টপারের জিনিসটা মনে হয় ভালো না এই যে আমার ডিমটা পোস্ট করা হয়ে গেছে এখন আমি একটু চা নিব ডিম আর রুটি নিয়ে নাস্তাটা সেরে নেব আজকে আমি শেয়ার করব তোমাদের সাথে আমার সাথে থাকো আমি কি শেয়ার করব সেটা দেখতে পাবে এই যে আমি নিয়ে চা পরোটা রুটি নিয়ে নিলাম এই দেখো অন্ধকার ঘরটা কিন্তু বাসাটা কিন্তু অন্ধকার ড্রয়িং রুমটা একটু ওই যে লাইট জ্বলছে আর ডাইনিংটা পুরোটাই অন্ধকার দেখো আমি ব্যাকলাইটটা জাল চালু করিনি এই জন্য অন্ধকার দেখাচ্ছে সবাই ঘুমাচ্ছে দুই সাইডে এই আমার হাজবেন্ড আর এক রুমে বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে আমি সব সময় আগেই নাস্তা করি কারণ সকালবেলা আমি আগে উঠি কাজটা আগে সারি সেরে নিতে হয় মহিলাদের তো আগেই সেরে নিতে হয় এখন আমি চলে আসলাম রান্নাঘরে এই যে আমি ডাল ধুয়ে বসিয়ে দিয়েছি আমি আজকে রান্না করব কাঁচা আম দিয়ে এটা এটা আমার গাছের আম তোমাদেরকে আমি দেখাবো একদিন গাছে আমার গাছে কয়টা আম ধরেছিল সব পড়ে গেছে অল্প এখন চার পাঁচটা আছে আমি তোমাদের সাথে আর একদিন শেয়ার করব আমি পেঁয়াজ রসুন আর ডালটা ধুয়ে বসিয়ে দিয়েছি কাঁচা আম দিয়ে রান্না করব আমি কীভাবে রান্না করি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব আর এখানে ইলিশ মাছ ভিজিয়ে রেখেছি আমি ইলিশ মাছ রান্না করব আমি ইলিশ মাছটা আজকে ভাজবো না আমি সরাসরি মশলা কিভাবে কষিয়ে রান্না করি সেটা তোমাদেরকে দেখাবো আর রান্না করব করলা আলু দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে ভাজি এটাই হচ্ছে আমার আজকে দুপুরের মেনু আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে তোমরা প্লিজ আমার ভিডিওটি পুরোটা দেখবে ট্রেনে দেখবে না আর অন্তত পক্ষে পাঁচ মিনিট চার মিনিট দেখবে প্লিজ তোমাদের কাছে আমাদের আমার রিকোয়েস্ট অনুরোধ আমার বন্ধুদের কাছে ডালটা আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে দেখো আমি হলুদ দিয়ে দিয়ে এখন ডাল ঘুটি দিয়ে ঘুটে নিচ্ছি ভালোভাবে তারপরে পানি দিয়ে দেবো যতটুক পরিমাণ পানি লাগে ওটুক দিব মানে টেনে যতটুক থাকে আমি একমত পানি দিয়ে দিলাম আর আমটা দিব আর একটু পরে কারণ আমটা তো কচি ওটা সেদ্ধ হয়ে যাবে ডাল দিয়ে আম অনেক মজা গরমের ভিতরে আমি এই যে মাছটা কুটে নিয়েছি দেখো ডিম হয়েছে কত বড় বড় ডিমটা আমার হাজবেন্ড খুব পছন্দ করে আমি কিন্তু পুরোটা রান্না করব না এখান থেকে কয়েকটা পিস নিব আমি মাঝখান থেকে কেটে নিয়েছি একদম মনে হয় অনেক বড় বড় পিস হয়ে যায় আর অনেক বড় বড় পিস খেতে আসলে না ভালো লাগে না এই যে ডাম ডালটা ইয়ে হয়ে গেছে মানে উতলচ্ছে টেনে গেছে অনেকখানি আমি এখন আম আর কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম ধনে পাতা দিলে আর একটু ভালো লাগতো কিন্তু আমার কাছে ধনে পাতা নেই তোমরা ধনে পাতা ব্যবহার করতে পারো আমি কিভাবে ডালটা পাক করি সেটাই তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করা আগামীকাল থেকে হয়তো নতুন রুটিন শুরু হবে এফতারিতে কি করব সেটা দেখাবো আমি ডিমটা ভেজে নিয়েছি আমি যেহেতু ভাজবো না মাছগুলো এই জন্য ডিমটা শুধু ভেজে নিয়েছি আর মাছগুলো আমি একদম মশলা কষিয়ে রান্না করব কারণ ইলিশ মাছ ভেজে রান্না করলে হয় কি ওর টেস্ট ওর যে গ্রান্টটা সেটা তেলের সাথে চলে দেয় এই জন্য এভাবে যদি সরাসরি রান্না করা হয় সেইটার খুব মজা লাগে বা অনেক টেস্ট হয় 
তোমরা এভাবে রান্না করে দেখো আমরা তো সব সময় ভেজে খাই এখন একটু ভিন্ন টাইপের আজকে একটু ভিন্ন যেহেতু একটু মাছটা একটু বড় এজন্য আমি আর ভাজলাম না আমার হাজবেন্ড খুব পছন্দ করে এটা আমার হাজবেন্ডের পছন্দের রান্না ও খুব পছন্দ করে এই যে একবারে কষিয়ে মশলা কষিয়ে একবারে দিয়ে দাও আমি হলুদ মরিচ দিলাম আমি কিন্তু আদা রসুন ইলিশ মাছে ব্যবহার করি না তোমরা কি ব্যবহার করো আমি জানি না তোমরা ব্যবহার করো কিনা আমি আদা রসুন ব্যবহার করি না তাহলে রসুন দিলে ইলিশ মাছের গ্রাইন্ডটা চলে যায় যদি আমি অন্য কোনো শাক পাতা বা অন্য কোনো কিছু দিয়ে পাক করতাম তাহলে হয়তো একটু রসুন ব্যবহার করতাম যেহেতু এখানে সরাসরি মাছটা পাক করবো এই জন্য আমি আর আদা রসুন দিই না আদা তো দিই না রসুনও দিই না অনেকে দেয় আমি দিই না আমি যেভাবে পাক করছি সেভাবেই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি আমি একটু বাটা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম বাটা পেঁয়াজ দিলে হবে কি ঝোলটা একটু মানে ঘন হবে না হয় দেখা যাবে শুধু কাটা পেঁয়াজ দিলে পাতলা হয়ে যায় এই কারণে আমি একটু পেঁয়াজ বাটা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম আর এ পাশে আমার ডালটা উতলচ্ছে এটা হলে আমি পেঁয়াজ আর রসুন দিয়ে তেল দিয়ে বাগার দেব এই যে এখন আমি আমি ডালটা হয়ে গেছে আমি এখন বাগার দেব পেঁয়াজ আর রসুন দিয়ে দিলাম রসুন দিয়ে এটা একটু ভেজে লালচে হয়ে গেলে বাগার দিয়ে দেবো এটা তো সবাই পারো এটা আসলে দেখাবার কিছু নেই আমি আজকে শুক্রবারে কি রেসিপি মানে কি আমার মেনু ছিল সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করা সবাই ঘরে থাকছো তো ভালো সবাই বাসায় থেকো ঘরে থেকো আর এই যে করলা ভাজি এত টেস্ট হয়েছে করলা ভাজিটা আমি তো ভয়েস ওভার পরে করছি এই জন্য বলতেছি একটু তিতা লাগেনি আমি করলাটা কেটে লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম প্রায় এক ঘন্টার মতো এখন আলু দিয়ে আর চিংড়ি মাছটা আমি ভাঙিনি বড় বড় করে রেখেছি দেখতে একটু ভালো লাগবে আর খেতেও ভালো লাগে চিংড়ি মাছটা আমি আগে একটু সেদ্ধ করে নিয়েছি ভালো করে আমার মশলাটা ইলিশ মাছের মশলাটা কষানো হয়ে গেছে দেখো যখন দেখবে কি বলে ওইটাকে তেলটা উপরে উঠে আসছে তখনই ভাববে যে মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে মশলাটা ভালোভাবে কষানোর এক বোঝার একটাই পদ্ধতি তেলটা তোমার উপরে উঠে আসবে এই দেখো আমার তেলটা উপরে উঠে আসছে এখন আমি মাছগুলো দিব এক এক করে মাছ দিয়ে একটু হালকা কষিয়ে তারপরে আমি একটু হালকা ঝোল দিয়ে দেবো আর একটু উল্টে দেবে মাছগুলো বেশি উল্টালে আবার ভেঙে যেতে পারে যেহেতু আমি ভাজিনি শুধু ডিমটাই ভাজা এই কারণে এখন আমি একটু পা আগে পানি দিয়ে দিলাম একটু সামান্য সেটা পানি দিলাম যেন মশলাটা পুরে না যায় এই কারণে আমি সব মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি ইলিশ মাছ তো সবাই পছন্দ করে না আমি কিন্তু পছন্দ করি না কারণ আমার ইলিশ মাছ আমার প্রবলেম হয় গ্যাস হয় গলা দিয়ে শুধু মনে হয় যে ইলিশ মাছ ইলিশ মাছ ঢেকে আসে আমার অতটা পছন্দ না সবাই পছন্দ করে এমন কেউ নেই যে ইলিশ মাছ পছন্দ করে না যাই হোক আমি না পছন্দ করলে কি হবে সবাই তো পছন্দ করে আর রোজার ভিতরে ইলিশ মাছটা সেই ইলিশ মাছ খাওয়া যাবে না তাহলে দেখা যাবে তোমার সারা দিন ঢেউ আসবে একটা সারা দিন ওই গ্যাসটা গ্যাস হবে একটা মানে অনেকের হয় অনেকের হয় না অনেকেই পছন্দ করে একটু কষিয়ে আমি ঝোল দিয়ে দেবো যে আমি সব দিয়ে দিলাম ডিমটা আমি আগে ভেজে নিয়েছি কেন কারণ এটা তো আমি সরাসরি রান্না করছি কষিয়ে এই জন্যে ডিমটা আমি একটু ভেজে নিলাম আগে এখন আমি ঝোল দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের ক্যামেরায় হয়তো কালারটা দেখা যাচ্ছে একটু হালকা কিন্তু আসলে না ঠিক মতোই কালারটা ছিল ক্যামেরায় হয়তো একটু হালকা বোঝা যাচ্ছে ক্যামেরায় কিন্তু অনেক সময় পারফেক্ট কালার আসে না আমারটা এই যে এখন দেখবা একদম শেষে যখন আমি নামাবো তখন দেখবা যে কালার আসছে আমার করলাটা প্রায় হয়ে গেছে না আরও টানবে আর একটু টানবে সেদ্ধ হবে আমি কিন্তু পানি ব্যবহার করিনি কিন্তু করলা দিয়ে আলু যেহেতু পানি বের হয়ে গেছে একটু আর পানিটা বের হলে একটু সেদ্ধ হবে এই যে আমি একদম টেবিলে নিয়ে আসছি দেখো মাঝখানে আমি একটু বোম্বাই মরিচ দিয়ে দিয়েছি আর সাইডে কাঁচা মরিচ আর এই হচ্ছে আমার ইলিশ মাছের সরাসরি মানে কষি কষিয়ে রান্না করা আর এই হচ্ছে আম দিয়ে ডাল আজকে আমার রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে লাইক দেবে কমেন্টস করবে আর পাশে থাকা বেল বাটনটি চাপ দিয়ে দেবে তাহলে আমার পরবর্তী ভিডিও পৌঁছে যাবে সবার আগে তোমার কাছে যদি ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করো ওই যে আমার বাচ্চা মুগ্ধ হচ্ছে আর আমি বাসাটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি গোছানো হয়ে গেছে আমরা আর একটু পরে 
नाश्ता करब मैं सरि लांच कर आज के रेसिपिगल तुम्हारे जो भलो लेगे थे हमारे चैनल सबसक्राइब करो और सबा भलो थेको सुस्थ थे बसाय थे और बस बस हाथ धुबे प्रोटीनजुक्त खबर खा और आगामीकाल नतून दिन शुरू हो रमजान सबा के रमजान अनेक अनेक शुभे सबाई जान सुस्त सब रोजा रखते पर दुआ करी से कमना करी सबा भलो थको अल्लाह हाफिज